entrare Maria Sole Lulli, giocatrice dell'Arezzo. Buonasera Maria, grazie mille Buonasera. per essere qui con noi. Ciao. Buonasera, grazie a voi. Subito così con questo girone A sembra quasi una serie B2 perché il livello sembra, è davvero altissimo, poi io lo seguo molto assiduamente anche dal campo, c'è un po' questa sensazione. Sì, 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 è un girone molto complicato in cui ogni partita non è, non è scontata e questo credo sia stimolante e molto importante per poter fare poi il salto, si spera, eh, nella Serie B, quindi ci si avvicina il più possibile e credo sia veramente importante. Tra l'altro già si era cercato già l'anno scorso di salire, eh, poi è salita la sassa di Torres, però eh, le squadre erano tutte lì, c'era anche il Filecchio, il Bologna che davano tutte fastidio, quest'anno sono anche aumentate le squadre, tra l'altro che partecipano ai vari gironi che sono diventati tre, eh, volevo chiederti quanto è importante comunque la continuità in un campionato così lungo e così difficile, già l'anno scorso voi l'avete avuta, era un po' il must di chi poi si è assicurato anche il campionato di Serie B l'anno scorso come il Pomigliano e la Lazio, quindi volevo chiederti quanto, sarebbe, quanto è importante comunque tenere sempre la testa a posto, poi avete anche avuto pochi rinvii. Sì, secondo me la continuità è forse l'aspetto più importante che una squadra deve avere e dimostrare di avere. Eh, noi come, come Arezzo non badiamo mai al nome della squadra che incontriamo, classifica o non classifica. Per noi ogni partita deve essere una finale a prescindere da, da dove si trova in classifica. E proprio per questo credo che il campionato lo vincerà chi ha più continuità tra tutte le squadre che ci sono. Ti chiedo proprio se ti aspetti un testa a testa col Penerolo fino alla fine o se magari appunto Pavia o Robica che sono un po' più indietro potrebbero tutto un tratto anche rilanciarsi. Credo che non ci sia solo il testa a testa col Pinerolo, ma un testa a testa con più squadre perché comunque tutte veramente sono, si sono rinforzate, si stanno rinforzando e sarà un campionato di ritorno completamente diverso da quello di andata e dobbiamo assolutamente essere pronte contro ogni squadra non contro Pinerolo, Pavia ma contro qualsiasi squadra quindi credo che sarà un campionato ancora molto lungo e... però è molto più stimolante così secondo me chiederti come è nata la tua passione per il calcio e se magari inizia hai avuto qualche, coltivi... qualche difficoltà a coltivarla eh, nei primi passi allora, io ho iniziato all'età di sei anni accompagnando mio fratello e mio cugino a, al Signa, che è la squadra della, del mio paesino di nascita, e un signore in tribuna, un dirigente, mi chiese perché non volevo iniziare, quindi ero con mia madre, e mi disse oh, se vuoi iniziare inizia, e quindi poi mi portò a lei, però non ho mai avuto ostacoli da parte della mia famiglia, anzi mi hanno sempre seguito ovunque, anche nei trasferti più lontane, e tuttora lo fanno, quindi mi hanno sempre sostenuta. Io Mattia ti chiedo se puoi rimettere in secondo la classifica, perché è la correlata classifica. No? del, del, okay, del ma girone. per del, del questa vittoria clamorosa del Caprera a Real Meda? O... No, no, poi quello si parlerà. Io volevo chiedere a Maria Sole, guarda la classifica, che <ride> sensazioni ti vengono a vedervi là sopra? Molto Rimetto. positive, molto positive perché stare in cima è sempre un privilegio, ma quando è, è sudato il primo posto è ancora più bello. Noi facciamo tanti sacrifici, ma non parlo solo noi Arezzo. Noi ragazze che comunque giochiamo nei campionati inferiori facciamo tanti sacrifici e che molto spesso non vengono riconosciuti come tali e né ripagati come, come effettivamente eh, sacrifici importanti. E vedersi lassù in cima e continuare da inizio anno a vederci lassù in cima anche dall'anno scorso è molto molto stimolante. Che tipo di società è l'Arezzo? Perché secondo me è una società molto seria, almeno quella dall'impressione che c'è dall'esterno. Quanto vi seguono? So che tanto, ma appunto magari ce lo racconti meglio. E soprattutto questa serie tv dell'Arezzo che uscirà, cioè c'è l'hype che sta crescendo più di, di, della, della, dell'ultima stagione di Stranger Things e eh, compagnia bella. Anche quello, quanto vi, a parte gli scherzi, quanto vi aiuta poi magari a non lo so, a sentirvi più seguite, più coinvolte. Allora, l'Arezzo è una società veramente, veramente fantastica. Non, non nascondo che l'anno scorso quando mi chiamarono ero un po' titubante nell'andarci, perché comunque venivo dalla Fiorentina e Fiorentina-Arezzo era 
una partita molto ostica, proprio non ci si poteva vedere. E mm -hmm. il pensiero di venire a Arezzo e rincontrare quelle ragazze che magari in partita non ci stavamo proprio così tanto simpatiche, un po' mi sdubbiava. Poi mi è bastato veramente poco e conoscerle realmente, queste persone che mi sono ricreduta subito e penso che ricredersi in, quest... in, un... in ambito umano sia la cosa più bella. Uh, e... uh. Sempre di più, mese dopo mese, ci siamo conosciuti, siamo diventati un... più una famiglia che un gruppo, che una società sportiva e tuttora lo siamo. Siamo seguiti tantissimo eh, da tutti, il presidente non ci molla un attimo, ci segue nelle trasferte più lontane, agli allenamenti, abbiamo tutto, abbiamo uno staff competente e credo che non sia una società da serie C ma da livelli superiori e per noi è un, un vantaggio e uno stimolo in più a dare sempre, sempre qualcosa in più, non solo per noi ma per il lavoro che viene fatto dietro. C'è una nonna speciale, perché eh, non mi ricordo il suo <ride> nome. La eh, nonna Frank, sì, noi la chiamiamo nonna Frank, la nonna del ecco, capitano. Per... <ride> che io l'ho vista venire fino a Pavia, per esempio, sì, per seguire sì, la squadra, sì, sì, sì. immagino che si sia fatta anche altre ben trasferte, ben più lunghe. Tutte, 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 se le faccio <ride> tutte. <ride> ci segue ovunque. Ah. Tornando alla tua esperienza precedente, comunque alla Fiorentina... Uh -huh. Così, un, un, cosa ci dici del, del tuo esperienza con la, con la primavera e poi anche l'emozione diciamo, di quel ritiro fatto con la prima squadra con Mister Cincotta? E, cioè, cosa allora. hai pensato, Mari, il giorno, il giorno in cui te l'hanno detto? Ecco, ok, allora, ehm, nel 2015 c'è stato il passaggio tra Firenze Calcio Femminile e la Fiorentina. Io arrivai nel 2014 al Firenze a fare la Coppa Toscana. E poi ci fu appunto il passaggio e da lì passai anch'io alla Fiorentina, mi tenero e feci poi tutta l'altra fila della primavera. E già nei, nei primi anni di primavera eh, fui convocata per qualche allenamento comunque con la prima squadra, quindi da subito hanno iniziato a darmi la possibilità comunque di assaporare un po' la Serie A. E per quanto riguarda la primavera sono stati forse gli anni più belli perché comunque sono stati gli anni in cui una, una ragazza o comunque anche un ragazzo cresce in modo esponenziale e crescere in un, in un ambiente come quello credo che mi abbia aiutato molto a formarmi caratterialmente e a farmi vedere le cose da un altro punto di vista perché comunque io facevo il liceo e partivo la mattina alle sei e mezzo e tornavo la sera alle otto per cena quindi facevo scuola, poi andavamo a casa insieme ad altri miei compagni a Campo di Marte dove ci facevamo il pranzo, si studiava. Era una casa che avevano alcune nostre amiche della prima squadra a cui noi ci si appoggiava. E poi da lì studiavamo, ci venivano a prendere col pulmino, portavano all'allenamento e poi rientravamo a casa. Quindi credo che per una ragazza tra i 15, 16, 17 anni un'esperienza così sia davvero formativa e molto molto importante perché ti fa maturare tanto e quindi per questo punto qua faticoso ma tanto bello e anche per le soddisfazioni che comunque mi sono tolta l'ultimo anno da capitano il penultimo da vice capitano e poi ovviamente il salto con la prima squadra che è stato un'emozione forse indescrivibile e mi ricordo che quando mi arrivò, mi arrivò la mail dal dirigente a breve ci sarebbe stato il passaggio per il, per il prestito appunto ad Arezzo mm -hmm. e ovviamente chiamai, chiamai i miei procuratori e dissi di, di posticipare eh, l'arrivo ad Arezzo perché volevo comunque farmi questa esperienza e partì con, con Cincotta che andammo a, a Monte Catini a fare il ritiro poi l'ho finito tutto, sto eh, rientrando a Firenze e poi una volta iniziato il campionato andai appunto in prestito ad Arezzo. E è stato <coughs> bello, bellissimo, perché ritengo che Cincotta sia uno degli allenatori più bravi veramente che ci possa essere in Serie A, oltre ovviamente anche ad altri. Eh, però quello che mi ha dato lui, mh, ovviamente prima non avevo mai ricevuto da nessuno, perché non avevo avuto... Ehm, allenatori da Serie A e è stato molto molto importante per, per la mia crescita calcistica cioè qual è il tuo calciatore o calciatrice preferita? 
Eh, questa è una bella domanda, <ride> non me l'ero preparata, no, a parte gli scherzi. Eh, come calciatrice mi piace sempre, anche gli anni scorsi quando me lo chiedevano, mi è sempre piaciuto eh, nominare una calciatrice con cui, gioco, con cui gioco in questo caso, giocavo eh, negli anni passati. Sicuramente mh, ad Arezzo Vicchiarello credo sia una delle giocatrici più forti, insieme anche a Orlandi, per l'amore del cielo. E, mh, però Vicchiarello mi ha proprio sorpresa, perché gioca con una semplicità che... Non so, non so nemmeno spiegare. Fa delle cose che magari sembrano impossibili o difficilissime. E lei le fa con una serenità come se non ci pensasse nemmeno. Negli anni precedenti, invece, sicuramente nel periodo della prima squadra della Fiorentina, eh, Sabatino e anche Martina Piemonte, che, che, che poi è diventata amica mia. Però ce ne sono veramente tante forti. Invece parlando di domenica affronterete la Pistoiese in uh, un derby toscano e come affronterete questa, questa partita? Guardando la classifica sembra non esserci storia, eh, però ecco volevo sapere un po' il tuo punto di vista anche perché eh, in settimana è arrivata purtroppo la sconfitta contro la Ternana in Coppa Italia, volevo appunto sapere eh, come state affrontando la, la gara di domenica? Allora, sicuramente mh, la partita di mercoledì è già stata archiviata per il semplice fatto che eh, siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo perso, nel senso ai rigori, perché ai rigori. la partita è finita 0-0 e i rigori sono un po' come dice anche il nostro allenatore, un terno all'otto, cioè il 50 e il 50, chi va bene bene, chi non va bene pazienza. E, quindi diciamo che da un punto di vista mentale è già archiviata come, come partita. Non è, non è facile perché comunque abbiamo giocato domenica scorsa, mercoledì e poi ricerchiamo domenica, quindi tre partite in una, in una settimana non è facile, però ci stiamo preparando molto bene, mentalmente siamo, siamo pronte, sappiamo che comunque andiamo a, a disputare una partita importante per dare continuità al nostro cammino e per rimanere lassù in cima. Eh, non pensiamo assolutamente che sia una partita facile come non lo pensiamo di nessuna squadra perché appunto come dicevo prima non stiamo a vedere i punti, le vittorie, i gol subiti, i gol fatti, la classifica non... è una cosa che non ci interessa, ci interessa fino a un certo punto ma non, non è essenziale per noi e quindi sicuramente andremo a fare la nostra partita convinte delle, delle nostre potenzialità e dei mezzi che abbiamo per poter portare a casa tre punti io volevo chiederti, allora, prima cosa, io mh, sono curioso sul, su quest'anno, hai cambiato un po' il, il, diciamo, il numero di squadre del campionato e tutto. Io dico sempre che è stata una buona cosa inserire play-out per la zona, diciamo, bassa, ma ti chiedo, sarebbe il caso secondo te di inserire anche dei play-off eh, per quanto riguarda, oltre che sale la prima, diciamo? Inserire un, dei playoff, eh, secondo te, tra seconda, terza, quarta e quinta, per dire? Uh, secondo me no. Cioè, sarebbe più facile dire di sì, perché almeno arrivi seconda, però c'è ancora la possibilità. Però secondo me no, perché mh, le partite uno se le deve giocare, per, cioè se devo vincere, devi vincere. Non devi pensare, ma se arrivo seconda ho anche un'altra possibilità devi pensare di scendere in campo e hai solo la possibilità di vincere non di arrivare seconda anche perché eh, le persone si ricordano chi arriva primo e chi vince chi arriva secondo è più difficile che le persone lo ricordino quindi potrebbe essere più comodo sicuramente però forse meno stimolante credo eh, io volevo sapere un tuo punto um, di forza uno che reputi uno dei tuoi punti di forza in campo e invece un aspetto che Uh, vorresti migliorare? Allora, un uh, punto di forza, uh, sicuramente la cattiveria che ci metto durante le partite, e un punto in cui vorrei migliorare da, forse l'approccio uh, sia all'allenamento che alla partita e um, vorrei migliorare il fatto di forse un po' l'autostima, di credere più in me stessa e non pensare a se sbaglio, se sbaglio, sbaglio, nel senso sbagliano tutti. 
e invece questo è un po', un po' un difetto su cui ci sto lavorando. Allora, io chiedo a te, Maria Sole, secondo anche il tuo vissuto, la tua carriera, comunque le tue esperienze, no? A una bambina che eh, vuole iniziare a giocare a calcio, che si approccia al pallone, eh, un tuo consiglio, un, un, delle parole, che cosa diresti appunto a una bambina che vuole iniziare a giocare a calcio in questo periodo soprattutto? Allora, eh, sicuramente, forse l'avranno detto tutti, di, di credere no. sempre in lei stessa e di non mm. dare ascolto a, alle persone che magari criticano, dicono che le ragazze non possono giocare, che dovrebbero fare altri sport, che non sono portate, di fregarsene perché non è assolutamente vero e lo stiamo dimostrando. E poi le direi che di sentirsi fortunata e di crederci davvero perché finalmente il calcio femminile sta andando verso il professionismo e credo che questo possa essere da tanto tanto aiuto alle bambine che iniziano ora e perché comunque possono e avranno sicuramente eh, un futuro più certo e più, più tranquillo magari di quello che ho vissuto io tra virgolette ma anche magari le giocatrici adesso c'è una nazionale maggiore che hanno iniziato prima di me che comunque avranno sicuramente iniziato quando ancora il calcio femminile non era niente non era proprio considerato e si trovano adesso a invece ad essere riconosciute come, quasi come il calcio maschile. Volevo sapere se tu hai iniziato a giocare con i maschi, ma immagino di sì, quando hai iniziato sì, a giocare, sì, 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 sì. e se ho secondo giocato... te è utile, è utile iniziare con i maschi a giocare sì, per una ragazza? Per me è importantissimo, è importantissimo. Sì, io ho iniziato a sei anni e ho concluso a 13 certo. quando fino a, fino a che potevo giocare con i maschi ho giocato con i maschi certo. credo sia importantissimo anzi tra l'altro mio padre eh, non voleva farmi andare a Firenze calcio femminile perché mi ha detto no stai un altro anno con i maschi ti formi e poi il prossimo anno se, con, se studi e vai bene a scuola vediamo se no <ride> però sì credo sia importantissimo per, per formare una ragazza anche perché comunque già 12-13 anni che il, il ragazzo comunque è un po' più sviluppato della ragazza i contrasti le, il livello della partita si alza quindi più una persona è preparata a un tipo di contrasto, un tipo di allenamento un tipo di partita più è agevolata comunque con le persone di pari sesso Vorrei Emanuele che chiede l'avversario più forte contro la quale hai giocato e la partita più bella che hai giocato e anche questo sta per diventare un tormentone eh questa domanda è sulla buona strada di Eva, effettivamente. <ride> okay. ma in tutta la carriera o con la rete? sì 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 in tutta la carriera sì, poi io da avversare più forte appunto aggiungo magari anche nel ritiro con la Fiorentina cose così magari anche okay. affrontato qualcuna allora la partita più bella e il ricordo più bello che ho con la Fiorentina è stato l'ultimo torneo di Arco di Trento eh, Arrivamo in finale e fu dopo, dopo poco la morte di Astori e noi abbiamo vinto, abbiamo vinto il torneo dedicandolo a lui e è uno forse dei ricordi più belli e emozionanti che ho. Però in realtà con la Fiorentina ne ho tanti di, di ricordi belli. La squadra più forte che ho incontrato con la Fiorentina è sicuramente la Juventus. Sicuramente, senza ombra di dubbio la Juventus. Mentre per quanto riguarda la, l'Arezzo, eh, ricordo più bello, ce ne sono tanti anche qua. Eh, forse una cosa che va oltre è proprio il fatto, come dicevo prima, di essermi ricreduta su tutto quello che credevo e avesse di negativo e ho, l'ho scoperto invece in super positivo. E la partita più difficile e anche più... Difficile da una parte sia calcisticamente che personalmente è stata la scorsa, lo scorso anno contro la Torres, in mm-hmm. caso di loro che era uno scontro diretto, che io ero in tribuna perché mi ruppi la settimana prima il crociato e insomma non è stato, a livello personale è stato abbastanza difficile, mm-hmm. però ovviamente anche a livello di squadra e calcistico è stata una partita difficile. Da, da lontano ti fa una domanda tramite me, diciamo, mi ah. usa come, come mezzo per far arrivare questa domanda, che è la seguente. Se secondo te Mister Testini sarebbe pronto per, la, per allenare in Serie A e addirittura magari proprio la Fiorentina? 
Ne aveva tessuto le allora. nuove. <ride> allora, e, no, parto col dire che Mister Testini penso sia veramente un mister di qualità, sia da un punto di vista calcistico che soprattutto umano. Penso che sia essenziale la parte umana eh, in, un, in uno spogliatoio femminile, perché noi ragazze, star dietro a 20 ragazze non è sicuramente come star dietro a 20 ragazzi che gli dici di fare una cosa e quella fanno noi ci facciamo mille domande, mille paranoie quindi a lui a livello umano è veramente bravo e abbiamo un rapporto bellissimo, tutte e... <ride> allenare in Serie A la Fiorentina credo che lui sia pronto a allenare qualsiasi squadra sinceramente, perché è uno che di calcio se ne intende e non è poco per un allenatore. Purtroppo credo al, al mondo d'oggi, soprattutto nel femminile, ci siano tanti allenatori, ma pochi allenatori di calcio. Lui è un allenatore di calcio e lo sta dimostrando. E quindi gli auguro sicuramente di non fermarsi ad allenare in Serie C, ma... Eh, non è una categoria che gli compete, non gli compete perché lui è, è cioè, proprio si vede che uno che ha vissuto di calcio e mh, può tranquillamente allenare una categoria superiore senza ombra di dubbio Maria Sole, grazie mille davvero per essere stata qui con noi per aver risposto alle nostre curiosità alle nostre domande, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a questo punto per il proseguo della stagione a te e alle tue compagne grazie mille a voi, è stato un piacere Ciao Maria Sole. Grazie mille ancora. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao.